A lo largo de la historia, el K-Pop fue expandiéndose a más territorios que su país natal. Comenzando por Asia, grupos o artistas del género ganaron mucha popularidad en naciones cercanas, despertando el interés de cientos de jóvenes y niños por la industria musical que se desarrolla en Corea del Sur. Fue así como con el paso del tiempo se vieron más artistas del K-Pop que no eran coreanos. Comenzaron a descubrir talentos de China, Japón y Tailandia, que se convirtieron en celebridades referentes del género. Pero no pudieron limitarlo y diversas nacionalidades comenzaron a emerger dentro del K-Pop. Al comienzo, aceptaban personas provenientes de América, Oceanía o Europa, pero con la característica que tenían genes asiáticos. El K-Pop se volvió un género mundial y algunas agencias pudieron verlo. En este video vamos a analizar a los tres grupos globales de K-Pop que consiguieron trabajar dentro de la industria coreana, Black Swan, Pizza y Cat's Eye. Black Swan tiene sus orígenes en 2011, cuando siete chicas debutaron como Rania en la agencia DR Music. Eran cinco coreanas, una tailandesa y una china, pero con el paso del tiempo la cantidad de miembros fue variando. En 2020 solo una chica quedaba en el grupo, Hyeme. Tras muchos cambios de las miembros, las demás integrantes habían dejado el grupo por razones personales en distintos momentos. Pero la agencia no dejaría ir al proyecto, así que sumaron a más chicas y decidieron cambiar el nombre a Black Swan. Sus miembros eran Hyeme, Jonggun y Judy de Corea del Sur, Leia de Brasil y Fatou de Senegal. A fines del 2020, Hyeme fue acusada de estafar a un hombre con 50 millones de wones. Según la noticia, Hyeme conoció al hombre a través de internet y era fan de ella. Debido a esto, él accedió a prestarle dinero, ya que supuestamente ella tenía problemas económicos en ese momento. Pero el problema surgió cuando Gieme lo bloqueó de todas partes, desapareció y se negó a devolverle el dinero. Horas después de que la situación se hiciera pública, la misma Gieme confirmó su salida de Black Swan, dado que la empresa había rescindido el contrato. El grupo tuvo comeback en septiembre del 2021, nueve meses después de la controversia, pero no tardaron en meterse en otra. En noviembre del 2021 comenzaron a circular rumores de un supuesto caso de bullying dentro del grupo, después de que una fanbase brasileña de Leia aseguraba que la integrante Leia estaría siendo intimidada por Fatou. De acuerdo con esta cuenta, un familiar de Leia, supuestamente su madre, se contactó con ellos y afirmó que Fatou ha intimidado y provocado a Leia desde hacía meses, pero que la situación habría empeorado en los últimos días. Posterior a la revelación, la madre de la idol se habría contactado con otra fanbase para asegurar que Young Gun también ha participado en el acoso a su hija. Se generó un gran problema interno, ya que Fatou negó las acusaciones a través de Twitter, acusando a Leia de manipulación, gaslighting y de mentir, además de asegurar que Leia no quería estar en el grupo y que arruinaría a Black Swan. Fue un gran conflicto que se merece su propio video, así que si les interesa conocer más sobre ello, déjenmelo saber en los comentarios. A fines de noviembre, la agencia del grupo emitió un comunicado oficial negando que existiese bullying en el grupo y explicando que se trató de un malentendido entre las miembros, que es algo que ocurre espontáneamente cuando se trabaja de forma grupal, sumado a diferencias culturales entre las integrantes, así como también que las chicas ya conversaron al respecto y pudieron resolver el conflicto. En julio del 2022, dos miembros, Jung Gun y Judy, se graduaron del grupo para seguir caminos diferentes y se sumaron Gaby de Brasil y Shia de India. En diciembre del mismo año se sumó Envy de Estados Unidos. El 31 de julio del 2023 se confirmó la salida de Laia tras haber estado inactiva desde noviembre del 2022 por problemas de salud. Entonces, actualmente, Black Swan está compuesto por cuatro miembros, Fatou de Senegal, Gavi de Brasil, Shiria de India y Envy de Estados Unidos. A pesar de todos los cambios a lo largo de su trayectoria, Black Swan pudo mantenerse como el único grupo global de K-Pop en la industria por muchos años. Desde la salida de Laia, el grupo ha tenido comebacks bastante distanciados, con fechas en mayo del 2023 y el más reciente en julio del 2024. Algunas personas etiquetan al grupo como problemático, pero a pesar de las circunstancias, han podido sobrevivir dentro de una industria que ha sido muy conservadora y nacionalista. 
Tanto a coreanos como a fans del género no les simpatiza mucho el hecho de ver a personas no coreanas hacerse llamar grupos de K-pop. Y aunque la respuesta del público no fue masiva ni popular, Black Swan continúa marcando la diferencia. Aún así, las personas atribuyen los malos resultados a su agencia. Aunque sus canciones incluyen letras en coreano, las ventas dentro de plataformas oficiales de Corea del Sur son bajas, aunque hubo un aumento para su regreso con Roll Up. Al igual que otros artistas, con cada comeback hacen sus promociones en programas musicales y asisten a shows de variedad. 458.000 seguidores en Instagram, aunque cada integrante también tiene su cuenta personal y tienen 212.000 oyentes mensuales en Spotify. Pizza es producto de un reality de supervivencia. JYP Entertainment se afilió a Republic Records para desarrollar A2K, nombre que hace referencia a America to Korea. El objetivo era crear el primer grupo americano entrenado con el sistema de K-Pop, con el fin de promocionar tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos. Las audiciones para participar fueron llevadas a cabo en cinco distintos estados de Estados Unidos. De 11 concursantes, 6 fueron elegidas para debutar como Vitsa, Lexi, Kendall, Savannah, KG y Kylie de Estados Unidos y Camila de Canadá. El nombre fue pensado por el señor JYP, inspirándose en la palabra coreana Bichuo, que significa brillo. A lo largo de reality, las integrantes se hicieron conocer y generaron cierta base de fans, además del hecho de que estaban afiliadas a JYP Entertainment, una de las agencias más populares de la industria coreana, por lo que su debut fue anticipado. Lanzaron dos canciones pre-debut en septiembre y diciembre del 2023, y finalmente, el 26 de enero del 2024, debutaron con Girls of the Year. A la vez, JYP Entertainment informó que serían teloneras de la gira mundial de TWICE en tres ciudades, Las Vegas en Estados Unidos, Ciudad de México y San Paulo en Brasil. Su futuro era prometedor y las chicas pudieron presentarse ante grandes audiencias al poco tiempo de debutar. Como sus canciones son totalmente en inglés, enfocaron sus promociones iniciales en Estados Unidos y tenían planeado sumarse al festival Lula Palusa. El 15 de marzo del 2024 lanzaron su segundo sencillo, Only One, presentándolo por primera vez en el show de Twice desarrollado en Las Vegas. Pero lamentablemente, la gestión que les dieron no les permitió crecer. La última actividad pública del grupo data del 7 de junio del 2024, cuando Camila compartió unas fotos en el Instagram del grupo. Las redes se mantuvieron activas solo para felicitar a las miembros en sus cumpleaños. Fuera de eso, no se supo nada más de Bicha. El 11 de mayo del 2024, dos meses después de debutar, la agencia había anunciado que Kylie tomaría una pausa debido a problemas de salud, sin dar muchas más explicaciones. Tampoco se sabe nada de ella ni de su estado actual. Su presentación en Lula Palusa se canceló sin explicaciones por parte de sus agencias representantes. Nadie sabe de las chicas ni del estado del grupo. Sus seguidores no comprenden por qué nadie se hace responsable de lo que pasa, por lo que se crearon muchas especulaciones. La mayoría de personas consideran que puede tener algo que ver con los números que generaron. Cuentan con 994.000 seguidores en Instagram y 306.000 oyentes mensuales en Spotify, teniendo 7 canciones. Fans que la siguen desde sus comienzos en el reality expresan la preocupación que tienen por lo que sucede. Cat's Eye también es producto de un reality, Dream Academy, fue organizado por Hyde junto a Giffen Records, disquera estadounidense. 20 participantes con diversas nacionalidades se prepararon bajo la metodología coreana de idols y 6 de ellas fueron las elegidas para debutar. Daniela de Estados Unidos, pero con raíces venezolanas y cubanas. Lara de Estados Unidos, pero con raíces indias. Manon de Suiza, Sofía de Filipinas, Megan de Estados Unidos, pero con raíces chinas y Yunche de Corea del Sur. Debutaron oficialmente el 16 de agosto del 2024 con la canción Touch como la principal. Pero unos meses antes, a finales de junio, lanzaron Debut, su primera canción como grupo. También, antes de su debut oficial, participaron en KCON Los Ángeles, que se desarrolló el 28 de julio del 2024. Varias celebridades conocidas han sido vistas con el grupo. Se convirtieron en el primer grupo global en entrar en el ranking Billboard 200 y debutaron como número uno en el ranking de artistas globales de Billboard. 
con Touch ingresaron al ranking Top Songs Global de Spotify. Fueron portadas de la revista InStyle. Asistieron a la Semana de la Moda en New York como representantes de la marca Coach y también colaboraron con la marca American Eagle. Reúnen 10 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1.500.000 seguidores en Instagram. Tienen múltiples entrevistas en distintas plataformas y llegaron a promocionar en programas coreanos. A diferencia de otros casos, fueron bien recibidas por la audiencia coreana, además del hecho que una miembro es nativa de Corea del Sur. A pesar de las controversias que las rodean tras las revelaciones hechas a través de su documental en Netflix, las personas parecen estar dejando el asunto atrás y la popularidad mundial de Cat's Eye continúa creciendo. Como pudimos ver con esos tres ejemplos, la reacción ante los grupos globales inspirados en el K-Pop es variada, aunque muchos aseguran que Cat's Eye es muy diferente a los demás ejemplos. Fueron formadas bajo el intenso sistema de entrenamiento coreano de idols, pero no se centraron en el estilo tradicional de grupos de K-Pop. Sus productores y directores tomaron lo mejor y más popular del género surcoreano para crear sus canciones, coreografías y concepto del grupo. Además, la diversidad cultural de las integrantes es mucho más variada que la de los otros casos y el hecho de que se hayan formado a través de un reality ha generado que los países involucrados formen interés en lo que las chicas podrían presentar. El estilo de Vitsa es similar a lo que solía ser popular en el género hace muchos años atrás. El concepto tierno no siempre tiene buena respuesta viniendo de personas no asiáticas, además de que actualmente no hay muchos grupos populares que apliquen ese estilo, por lo que gran parte del público considera que no es una elección rentable en el mercado actual. Y respecto a Black Swan, es un grupo que arrastra mucha historia. Desde antes que debuten como Raña, se suponía que fuesen la continuación de un grupo de la primera generación de K-Pop, llamado Baby Box. Ese grupo tuvo segunda generación y se esperaba que Rania sea la tercera, pero por cuestiones desconocidas, la agencia decidió debutarlas como un grupo nuevo en 2011. Aún así, el grupo tiene una especie de programa de graduación y las veces que las miembros decidieron seguir otros caminos, la agencia lo comunicaba como que si se graduaran de Rania. En total, 19 miembros dejaron el grupo, entre confusiones y controversias. La formación actual está fija desde julio del 2023. Eso es todo por este video, espero les haya parecido informativo. El emoji de hoy es este, así que comenta este emoji para saber que sos una de las personas que se queda hasta el final del video. Recuerden que pueden convertirse en miembros del canal por un precio muy accesible para demostrar que disfrutan del contenido y ser reconocidos en cada video. Muchas gracias por el apoyo, no se olviden de dejar su me gusta y nos encontraremos en el próximo.